Quand j'étais adolescent, je voulais le scooter le plus rapide de ma ville. Et à l'époque, celui qui gagnait toutes les courses en France comme en Italie, c'était le Piaggio Zip SP. A l'époque, je rêvais d'avoir un Zip SP comme ceux du championnat italien. Aujourd'hui, mon Zip ressemble à ça. Même si le scooter a l'air complet, quand on regarde, il n'a pas d'allumage, pas de frein, pas de réservoir d'essence. En gros, il ne fonctionne pas. Et maintenant, l'odeur du temps, ça manque. Donc aujourd'hui, je vais le remonter et le redémarrer. Donc voilà le zip prêt à être remonté avec tout un tas de pièces que j'ai commandées en prévision de mon séjour bricolage. Et vu qu'à chaque fois que je viens à la campagne, je passe mon temps à bricoler et que je reviens des années plus tard quand j'ai tout oublié, je me fais des notes de ce qui a été fait et de ce qui est à finir. Par exemple, je vois que j'avais monté mon cylindre avec un squish de 0,5 mm, mais je vois aussi que la dernière fois, j'avais été bloqué par l'allumage qui se montait pas. Ça, c'était avant de monter le moteur dans le cadre. Quand je glisse le rotor d'allumage sur le vilebrequin, il tape sur la platine du stator. Donc si je le serre, le moteur pourrait pas tourner. Donc faut que je modifie le rotor en lui enlevant de la matière sur la face intérieure, et pour ça, va falloir l'usiner. Je suis parti à la recherche d'un usineur, et j'ai réussi à trouver quelqu'un qui avait un tour. Il a enlevé 1 mm sur l'épaisseur, Maintenant le rotor ressemble à ça, mais est-ce que 1 mm ça suffit Ah bah là on a un bon jeu là, super Ah ça c'est une bonne nouvelle Allez on serre Je serre le rotor sur le vilebrequin pour voir si c'est toujours bon une fois monté. Ça y est, 40. Et voilà, ça tourne. Bon je vais pouvoir continuer le remontage du scout maintenant, on va se le redémarrer ce zip. Je vais monter le stator sur la platine. Et vu qu'il est réglable en avance, je vais regarder sur le mode d'emploi de l'allumage, quelle valeur d'avance mettre pour mon moteur Ok, donc nous on est ici avec une course de 39.3 et on a une bielle de 85 mm, donc avance à 3.17. Bon allez, c'est parti pour se caler l'allumage. Faut que je commence par trouver le point moro, donc pour ça, je dois mettre une pige dans le puits de bougie. Je fais tourner le vilebrequin dans le sens de fonctionnement, jusqu'à ce que le piston touche la pige, et quand je vois que le piston redescend, ça y est, j'ai trouvé mon point moro. Point moro, il est là. Bon, donc cette marque ici doit venir avec cette marque. Là, on va venir en arrière. Je tourne le vilebrequin dans l'autre sens et je descends ma pige 1, de 3 mm 17. 3.2 et on veut vraiment être à 3.17 donc on va se mettre juste là. Comme ça. Là, je peux aligner les repères de rotor et stator. Là, on est bien aligné ici. Et puis c'est parti pour serrer la platine. Bon, bah voilà. Hein. Et alors pour info, j'ai aussi vérifié le calage avec un micromètre. Ça me permet de confirmer la précision de la pige et comme ça, je suis sûr de mon réglage d'avance. 3, 15, 16, 17. Super Bon alors, le rotor et le stator sont bien alignés ici quand on est à 3.17 d'avance à l'allumage. Ça y est, l'allumage est bon. Maintenant, on peut passer au deuxième problème. Je vais vous montrer. Regardez au niveau de la roue arrière. Vous voyez comment elle bouge par rapport au carter Ça, c'est parce qu'on a un arbre de roue avec un roulement qui sont morts. On va les changer. Et pour ça, il faut que je commence par démonter la roue arrière. Et vu que ça sera plus simple d'être sur l'établi plutôt qu'accroupi par terre, j'enlève le moteur du cadre. Il faut simplement déconnecter l'amortisseur et l'axe de balancier. Derrière l'embrayage, c'est la boîte de vitesse qui a les engrenages de transmission secondaire. Donc je démonte, comme ça j'ai accès à l'arbre de roue. Oh wow, oh bah la baguette elle a, elle a bien morflé. Hein. Ok, boum. Allez, je chauffe pour dilater, ça va aider à enlever l'ancien roulement de roue. Voilà, le vieux roulement. Et allez hop, on peut remonter. Ça, c'est ce qu'on va monter. Je chauffe pour que le roulement rentre plus facilement, mais il a quand même besoin d'un petit peu de persuasion. Je remonte le circlip et je fais attention qu'il soit bien rentré dans sa gorge. Ok, joint spi. J'ai aussi un nouveau joint spi à monter. Voilà, parfait. Et je peux passer à l'arbre de roue. Oh waouh. Ok, donc ça c'est l'arbre de roue d'origine que je viens d'enlever du moteur. Et avec, il y avait une bague qui visiblement n'est pas la bague d'origine parce qu'elle est même pas plane. On peut voir qu'il y a un angle, elle est comme ça sur cette surface là, alors que celle là on va dire qu'elle est plane. Donc ça je vais le changer, cet arbre là. J'ai un arbre qui vient avec le roulement de roue, il est tout neuf. Et celui là, quand on le compare, eh ben... Un petit peu beaucoup trop long. On va essayer. Ouais, parce que là, maintenant, il y a toute cette place-là avant qu'on ait le circlip. Donc ça, c'est pas fait pour mon moteur. Le roulement est bon, mais l'arbre, il est pas bon. Bon, je vais remonter la transmission avec l'ancien arbre 
et puis je vais avoir un nouvel arbre plus tard, mais au moins pour l'instant, le scooter, il aura ses deux roues. Alors, il y a de la pâte cap sur le couvercle, donc je passe un coup de racleur pour nettoyer. Et la boîte de vitesse se remonte, temporairement, en attendant d'avoir le bon arbre de roue, mais au moins, j'ai pas des pièces qui traînent partout. Donc je vais remonter le moteur sur le cadre, même si j'ai encore l'ancienne arbre de roue, ça devrait être mieux, on va remonter comme ça, et puis on le changera une fois que ça sera sur le scooter. C'est parti le moteur est rapide à remonter dans le cadre, et je serre la roue, comme ça, je peux voir si le jeu a diminué avec le roulement neuf. Ouais, bon, bah va falloir changer l'arbre, hein. En attendant, on va passer au truc d'après. Donc je continue en remontant le carbu sur la pipe d'admission. Ça marche pas, ça. Je change la durite de trop-plein qui a l'air toute sèche, et puis je serre le moteur comme il faut. Ok. Parfait, ça y est, le moteur est remonté sur le cadre, il est bien serré. On a le carbu par contre, son cap de gaz, il va nulle part. Donc, je vais m'occuper de ça. On va faire un passage de câble qui vient jusqu'à la poignée qui est ici, qui est d'ailleurs bien fatiguée. Donc, on va la changer. C'est parti. Le carburateur que j'ai sur le moteur, c'est un 28 mm avec boisseau plat comme les Kein. Et l'arrêt de gaine que j'ai en haut du carbu fait sortir le cap de gaz tout droit et j'ai besoin d'un raccord coudé. Et puis visiblement, il y a des années, quand j'avais monté le carbu sur le moteur, j'avais monté un cap d'accélérateur que j'avais sous la main, mais qui est trop petit pour aller jusqu'à la poignée d'accélérateur. Donc c'est le moment de changer pour un câble plus long. Maintenant que tout est assemblé, je peux remonter le cap d'accélérateur avec le boisseau sur le scooter et trouver un passage de câble qui marche bien. Mais là, je me rends compte que mon câble de gaz est toujours trop court. Donc j'ai une idée. Je vais essayer quelque chose d'autre qui pourrait être mieux en fonctionnement de toute façon. Il y a des années, j'avais soudé cette barre de renfort pour que le cadre arrête de se déformer au freinage. Et je pense que ça peut me servir ici. Et ouais, en passant le câble de gaz dans la barre de renfort, j'ai suffisamment de longueur. Allez, c'est le moment d'enlever l'ancienne poignée d'accélérateur et d'en monter une neuve qui vient de chez Domino. Mais là, je me rends compte que le guidon de VTT que j'ai sur le scooter a des sillons qui feraient gratter l'accélérateur constamment et donc ça serait pas fluide du tout. Donc je vais faire ce que j'aurais dû faire il y a 20 ans, lisser au papier de verre pour que l'accélérateur tourne sans accroc. Et maintenant, la poignée s'enfile bien mieux sur le guidon. Vu qu'il y a un petit téton pour bloquer la poignée en rotation, je vais devoir percer un petit trou dans le guidon. Je mesure le diamètre du téton, c'est du 4, c'est du 4 mm, un petit coup de pointe automatique, et c'est parti pour percer. Je peux enfin monter la poignée de gaz pour de bon, et une fois vissé, ça a l'air de tourner de façon bien fluide et régulière. Tourne nickel. Donc, je peux finir de monter le cadre d'accélérateur, je vérifie que j'ai la bonne longueur quand je tourne le guidon. Il va falloir couper à la bonne dimension. J'assemble tout. Ok. Et je finis avec une poignée neuve par dessus. Et puis côté gauche, je démonte pour mettre du neuf et monter une cocotte de frein différente, mais je vais vous parler du frein arrière plus loin dans la vidéo. Et voilà, les poignées sont montées. Ça y est, les poignées sont montées, l'accélérateur fonctionne, donc maintenant je peux m'occuper des freins, parce que pour l'instant, bah il n'y en a pas. Et ouais, pendant tout ce temps, le zip avait été remisé sans durée de frein. Donc c'est le moment de surmonter un système de freinage correctement. Pour voir si le maître cylindre est bouché, je mets du liquide de frein dedans, et je regarde si ça coule à la sortie. Il y a des gouttes qui arrivent. On est bon donc je vais pouvoir monter la durite de frein aviation que j'ai fait faire sur mesure chez Spiegler. Si vous avez vu la vidéo du remontage de la Yamaha MT-07, vous devez reconnaître les mêmes couleurs. J'ai choisi la durite en noir translucide et les banjo en anodisé rouge. Allez, j'assemble Et alors, la beauté des durites Spiegler, c'est qu'on peut réorienter le banjo pour supprimer les contraintes dans les durites de frein. Donc, je tourne le banjo par rapport à la durite pour que ça se présente sans forcer au niveau de l'étrier. C'est pas mal. Et je commence à visser pour voir si la durite a tendance à frotter sur le pneu ou au contraire s'écarte de trop. Non, 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 c'est plutôt bien là. Vu que ça a l'air bon, c'est parti pour tout serrer. J'utilise du RBF600 parce que c'est ce que j'ai sous la main, mais aussi parce que son point d'ébullition est supérieur au Dot 4. Je commence à purger et c'est là que je me rappelle que j'ai un disque de frein Poligny et des plaquettes de frein Racing à monter. Faudrait pas l'oublier quand même. Donc ça veut dire démontage de la roue avant et de l'étrier. Et c'est quand j'essaie de dévisser l'ancien disque de frein que je me rends compte que les vis sont bien grippées. Et j'ai vraiment aucune prise pour empêcher le moyen de tourner quand je dévisse. Et ouais, ça va pas venir comme ça là. Hein. J'essaie du dégrippant. Mais ça change rien. Hmm. Faut lui remettre la roue. Pour avoir une prise et un peu de levier, je remonte temporairement la roue avant. Oh waouh. 
mais c'est vraiment grippé. Et maintenant, je sens que la tête de vis est en train de se foirer et j'ai pas envie de tout abîmer. Allez, faut de la chaleur pour dilater l'alu et casser la rouille. J'ai vu un chalumeau qui traînait dans la grange. J'ai pas vraiment d'expérience avec un chalumeau. Ça serait mieux si j'avais quelqu'un pour me montrer. Mais là, faut que je me débrouille. Donc je vais essayer. J'ai l'impression que j'y suis allé un peu fort en débit, mais au moins, je peux vous garantir que ça a chauffé. Allez, j'essaye de voir si ça se dévisse maintenant. Mais vu que l'acier s'est dilaté, la clé peut même plus rentrer dans la tête de vis. Bon allez, faut que j'improvise, j'enlève la roue et je vais essayer les autres vis. Cette fois-ci, je vais y aller moins fort et je vais chauffer l'alu du moyeu et pas la vis directement. Okay. Et ça a l'air de marcher pour la première vis, et puis la deuxième, et ensuite, une par une, elles viennent gentiment... Voilà, le disque est complètement dévissé. Non Eh ben non. Par contre, je peux toujours bon. pas l'enlever. Bon, bah faut enlever le moyeu pour remplacer le disque de frein. Une goupille à sortir et un écrou à desserrer. Ah. Tu vas voir que ça va pas lui plaire de venir. Évidemment, le moyeu veut pas sortir, donc faut prendre un arrache. Et voilà, oh. le moyeu voilà. est sorti, donc maintenant, je peux remplacer le disque. Voilà le nouveau disque de chez Polini. Je le monte sur le moyeu et j'utilise des vis neuves. Et comme j'avais nettoyé le moyeu et enlevé toute la vieille graisse, je re remplis avec de la graisse à roulement. Bon allez, le moyeu est prêt à être remonté avec le disque sur le monobras. Les roulements de moyeu ont leur bague intérieure bien ajustée sur l'arbre de roue. Donc je tapote gentiment, je serre au couple, une nouvelle goupille, et ça y est, le moyeu est de retour sur la fourche. Et il faut aussi remonter l'étrier avant la roue, parce que c'est tellement serré dans une petite roue comme ça, que l'étrier peut pas glisser du disque avec la roue montée. Et j'en profite pour refaire le fil de freinage des vis de fixation. Et puis je monte les plaquettes mal aussi, la goupille. Et je peux remonter la roue avant avec des vis neuves que je vais serrer à 25 Nm. La roue avant est remontée avec disque, plaquette et visserie neuve. Ça y est, le frein avant est bon. Donc maintenant, on peut s'occuper du frein arrière. Alors, la cocotte d'embrayage de Yamaha R6 que j'ai montée va me servir de frein arrière sur le zip. Je fais ça parce que ça me donne la possibilité d'utiliser des leviers de R6 réglables plutôt que les horreurs de levier pas du tout ergonomiques que j'avais avant. Allez, je continue. J'ai un cap de frein arrière tout neuf qui devrait bien glisser pour un bon feeling une fois monté. Le levier que je vais utiliser, vous le connaissez aussi si vous avez vu la vidéo du remontage de la MT-07 accidentée, c'est un CRG RC2. Donc vu que j'avais tout nettoyé, je regresse, je monte le levier, je serre gentiment, mais quand j'essaye de mettre le cap dans la molette de réglage, j'y arrive pas. Redonner du mou avec la vis de réglage du tambour ne suffit pas. Complètement dévisser le cap du levier de tambour, c'est pas mieux. Bon, bah ça va pas se monter comme ça. J'enlève carrément la molette de réglage sur la cocotte, et c'est toujours non. Donc je vais devoir modifier quelque chose pour pouvoir monter ce câble sur la cocotte de R6. Bon, c'était pas prévu, mais je vais devoir scier ma cocotte toute belle pour l'adapter sur le scooter. Pour pas que je mette de la limaille partout et protéger d'un coup de scie qui dérape, je masque tout autour et puis c'est parti pour scier. Voilà. Maintenant j'arrive à mettre la gaine et le câble sur la cocotte, mais il va falloir faire quelque chose pour arrêter la gaine. Avec cet angle là, on voit bien le problème. Sans arrêt, la gaine passe à travers la cocotte. Ouais, je pense que je peux faire 5 mm. Je vais stopper la gaine avec un bout de la molette qui va falloir couper. C'est de l'alu, c'est facile, et après un coup de lime, ça ressemble à ça. Allez, je vais utiliser du frein filet pour pas que ça bouge une fois vissé, et on devrait être bon. Parfait. Ça y est, le frein arrière est complètement monté, mais le frein avant a un levier long qui va vraiment pas avec le reste. Je vais corriger ça maintenant. Bon, et je mets toujours de la graisse dans tout ce qui bouge, que ce soit neuf ou utilisé, ça permet d'avoir un comportement plus fluide, mais aussi une usure plus uniforme. <rire> Donc ça y est, le scooter a ses deux freins fonctionnels, avec des leviers réglables et ergonomiques, ça change l'allure du poste de pilotage. Alors le freinage, c'est bon, maintenant on passe au reste. Le carénage avant tient avec quasiment rien. Là, on a une patte en alu, super fine, qui bouge beaucoup, et en bas, d'autres pattes en alu, avec du rilsan, je peux faire mieux que ça. Alors d'origine sur le zip, ce qui tient le carénage avant, c'est le tablier intérieur que vous voyez là. Mais le problème, c'est que j'ai une barre de renfort soudée sur le cadre. Donc ça m'empêche de monter le tablier, et c'est pour ça que je dois me fabriquer des pattes sur mesure. Voilà, donc c'est parti pour se fabriquer des pattes de fixation plus rigides que ce que j'ai pour l'instant. J'utilise une plaque d'aluminium de 2 mm d'épais, et je me suis découpé ce petit rectangle qui va devenir une patte de fixation. 
Le problème que j'ai déjà rencontré avec l'aluminium, c'est qu'il casse très vite quand on le tord. Donc faut que je trouve un moyen d'avoir un beau rayon de courbure quand je plie, pour pas que ça casse net. Alors je pense à une modification que je pourrais faire sur ces morts de pliage, je vais vous montrer. J'ai trouvé un goujon en 10 mm de diamètre. Je découpe les deux extrémités filetées qui vont pas me servir, et ensuite je fais une rainure sur toute la longueur. Parce qu'une fois que c'est fait, j'ai ce petit cylindre qui vient s'emboîter sur le mort pointu, et donc maintenant, je peux plier avec un rayon de courbure plutôt qu'un angle vif. C'est parti pour plier la pâte de fixation, et vu que c'est de l'alu, je vais aussi chauffer. Mais vu mon manque d'expérience avec un chalumeau... Oh Impressionnant mon gars Ah bah il est tordu là, hein, ça c'est sûr Ah bah oui, bah il va péter là Bon, j'ai trop chauffé, super Eh ben bah, on va en refaire un autre, hein Monsieur qui chauffe trop, on chauffe modérément Allez, je réessaye, et cette fois-ci je serai plus rapide Allez, puis ça va suffire. Et on se met là. Ok. Propre. Et ensuite, on va venir se mettre ici. Donc je vais le rechauffer. Oh, oh, oh. Eh, c'est bien fait ça. Nickel. Bon, c'est une pâte de fixation pour le bas du carénage. Donc j'enlève l'ancienne et je présente la nouvelle pour positionner l'ensemble et voir où faire le dernier trou pour que le carénage s'aligne correctement avec le marchepied. C'est parti. Allez. Ouais, si je me positionne comme ça, voilà, on sera là. Parfait. Bon, bah maintenant on peut faire les pattes du haut. Bon, il y a plusieurs pattes de fixation à faire. Je les fais toutes dans de l'aluminium 6061 en 2 mm d'épais. Je coupe à la scie sauteuse. Je lime pour avoir des arêtes propres. Je perce pour les trous de fixation et je chauffe pour plier. D'ailleurs, pour plus faire fondre l'aluminium, j'essaie de chauffer au décapeur thermique et voir si ça suffit au pliage. Pour ceux qui se demandent, chalumeau ou décapeur thermique, les deux fonctionnent, j'arrive à faire tous mes plis sans rien casser. Bon, au final, j'ai toutes ces pattes de fixation montées sur le scooter. J'ai même mis des viscards de tour pour un démontage rapide. Voilà. Ah bah là, là ça tient. Hein. Maintenant, le carénage avant est enfin bien attaché, ça bouge plus. Là, il a pas de problème, ça tient. Super Je peux honnêtement dire que depuis que j'ai le zip, où je fixais tout au rilzant, j'ai jamais eu un montage aussi solide. Pour comparaison, c'est les anciennes pattes que je viens d'enlever, je les avais faites il y a 20 ans. Je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que je me suis amélioré en fabrication de pièces. Et maintenant, je peux passer au système de refroidissement. Le tube de renfort me servait avant à tenir les tuyaux de refroidissement, mais c'était pas bien pensé. Donc je vais tout refaire à neuf, et en mieux. Je commence par enlever le vieux ruban adhésif et je nettoie tout à l'alcool à brûler et puis c'est parti pour faire un système de refroidissement. J'ai trouvé de la durée de silicone et du tube à lui au bon diamètre, des raccords avec les angles qui vont bien eux aussi en silicone et une pompe à eau gros débit. Tout ça devrait donner un résultat vraiment top. Et comme d'habitude, vous avez tous les liens de ce que j'utilise dans la description de la vidéo si vous voulez faire pareil. Alors j'essaie de positionner le tout le plus efficacement possible. Je fais attention que les tuyaux et surtout la pompe à eau ne gênent pas le pilote une fois sur le scooter. Et puis je peux finaliser le positionnement et commencer à couper aux bonnes longueurs. Le dessus qui passe vers le dessous, c'est poussé, ça va là-dedans et maintenant il faut le redescendre. On passe comme ça. Voilà. Ça donne une idée de comment ça va se présenter. Je peux faire ça mieux après, mais pour l'instant, on a quelque chose de fonctionnel. Je suis sur le scout, on est au top. C'est idéal. Maintenant, je dois m'occuper du faisceau électrique pour la pompe à eau. Elle a besoin d'un connecteur spécial. Donc il va falloir se faire des fils qui raccordent à la batterie et à l'interrupteur. Je vais avoir un interrupteur là-haut. En parlant d'interrupteur, j'en ai trouvé un étanche et je pense qu'il sera bien placé ici. Ok. Alors, j'ai plusieurs fils à sortir. J'utilise des cosses avec de la gaine thermo-rétractable pour avoir un résultat propre et qui résiste à l'humidité. Et par-dessus le tout, je mets de la gaine de protection tissée. Comme ça, mes fils vont pas s'user en frottant. Je connecte sur la pompe à eau, avec l'interrupteur, et puis ensuite sur la batterie. D'ailleurs, pour la batterie, je décide de la monter sur l'avant du scout parce que ce zip, il a tendance à partir en arrière constamment. Donc rajouter du poids à l'avant devrait aider un peu. Allez, je vais remplir d'eau pour voir si j'ai des fuites et vérifier que la pompe à eau fonctionne. Oh. 
en faisant tourner la pompe à eau, j'entends des bulles d'air qui sont poussées et remontent dans le radiateur, donc en faisant plusieurs cycles, je purge. Allez hop, c'est rempli je vais finir par mettre un tuyau sur la sortie de surpression du bouchon parce que je me suis fait suffisamment ébouillanter la jambe avant et j'ai appris ma leçon. Je fais descendre le tuyau vers le sol et je coupe à la bonne dimension. Ça y est, système de refroidissement fini. Je viens de recevoir l'arc de roue qui lui devrait monter sur le scooter. Donc ça, c'est le nouveau et lui, c'est celui qu'on avait essayé de monter. Ah, ah, ah. Donc lui, on a essayé de le monter avant. Il est beaucoup plus long avec ses deux gorges de circlip et donc ça montait pas. Et celui-là, on va essayer de se le monter maintenant. Allez, j'enlève la variation pour avoir accès à la transmission secondaire avec l'arbre de roue. Et cette fois-ci, je laisse le moteur sur le zip. J'avais pas re-rempli d'huile, donc ça devrait être rapide. Ouais, il va rentrer bien ajusté. Super. Juste un circlip à enlever sur l'ancien arbre pour pouvoir mettre l'engrenage sur l'arbre neuf. Et juste pour voir... J'ai envie de mesurer le diamètre de l'extrémité de l'arbre. C'est l'endroit qui va dans le roulement à aiguille. On est à 12 mm. Ok. Et si je compare avec lui, on est à 11. On a perdu 1 mm au diamètre. Oui, c'est devenu un cône sur l'arbre que je remplace. Et 1 mm au diamètre sur un diamètre aussi petit, c'est énorme. Bon, bah je pense que je viens de trouver la cause du jeu à la roue arrière. Je remonte une dernière fois les engrenages, le couvercle, la roue arrière. Et je peux vérifier si on a encore du jeu. Ah, ça c'est bon Maintenant, quand je bouge la roue, tout le scooter bouge avec. Allez, le problème est réglé. Donc je peux remonter la variation, vérifier que tout tourne bien, serrer l'embrayage, et puis je finis avec le carter de kick. Et visiblement, le kick a beaucoup de jeu. Bon, on verra plus tard, j'ai une option si jamais il fonctionne pas correctement. Bon, bah je vais enfin pouvoir monter le pot d'échappement, et pour que le joint torique passe sur la bride d'échappement, j'utilise de la graisse au cuivre, qui résiste à la température et empêchera que ça rouille. J'ai l'impression qu'il devrait aller plus loin. Et alors, le passage du joint torique sur la bride, c'est un peu musclé. Je vais m'aider de la tension des ressorts pour essayer que ça rentre jusqu'au bout. Ça y est, ça y est, il est rentré. Ouh Eh ben... Il n'y a plus qu'à serrer les vis sur la patte de fixation. Et puis la petite vérification finale... Bon bah c'est bon, là il n'y a vraiment plus de jeu. Bon, on se rapproche vraiment de la fin, j'ai super impatience. Donc maintenant, je vais terminer l'électricité de l'allumage avec bobino tension CDI coupe-circuit. C'est parti pour finir de monter les derniers composants de l'allumage. La bobino tension, c'est facile. J'ai juste à la serrer sur les goujons qui sont sur le cadre. Pour le CDI, je dois me trouver un emplacement et sur le côté du cadre, ça me paraît pas mal. Maintenant, je peux faire les connexions électriques. Je vais commencer par la tresse de masse qui doit relier le cadre avec le moteur. Je ponce au papier de verre pour enlever la couche d'alumine et j'utilise des vis zinguées parce que ça conduit mieux l'électricité que l'inox. Allez, maintenant je connecte le coupe-circuit avec un câble que je me suis fait à la bonne longueur. Le rouge il est connecté au coupe-circuit et le noir connecté à la masse, on est tout bon. C'est le moment de relier un antiparasite à la bobine. J'ai celui-là qui vient de NGK et j'ai juste besoin d'ajuster la longueur du fil. On est bon. Tiens. Je vais en profiter pour regarder si je vois de l'étincelle. Mais le kick a l'air vraiment usé. Ce kick, il marche pas. Allez, je passe au plan B. Ah. Même si elle est pas régulière, il ah, y a une étincelle. Donc ça reste une bonne nouvelle. Bon, il y a de l'étincelle, même si c'est pas très fort. Avec la perceuse, j'ai réussi à en avoir. Avec le kick, c'est pas possible, il est cassé. On va essayer la perceuse. Une fois que la bougie est montée sur le cylindre, il y aura de la compression. Je suis pas sûr qu'elle y arrive. Le dernier truc à faire sur le scooter, c'est de lui monter un réservoir d'essence. Ça sent la fin. J'ai plus qu'à m'adapter un réservoir d'essence et le scooter aura toutes ses pièces. Vous avez vraiment cru que j'allais mettre ça sur le scooter Ça remplirait la cuve du carbu peut-être deux fois. Non, non, j'en ai un. Un peu plus grand. Bon allez, ça y est, j'ai fait ma blague du réservoir. Maintenant, je peux monter celui qui va vraiment sur le zip. Et vu que je commence vraiment à être pressé par le temps avec mon avion le lendemain, je vais utiliser la technique Rilzan. J'ai plus qu'à le raccorder au carburateur avec de la durite. Je mets un filtre à essence, des clips de maintien, et puis c'est bon, je peux faire le plein avec du mélange à 2,5%. Ok, ça suffira. Je serre la bougie, je pose le carénage arrière, ça y est, le scooter est complet, un zip SP prêt à hurler. 
Bon allez, je le sors avant que la nuit tombe. Je vais vous dire, je trouve qu'il a vraiment fière allure ce zip. Et puis j'ai surtout vraiment envie de l'entendre démarrer maintenant. Ça y est, le scooter est complet. Donc pour rappel, il y a plein de pièces neuves dessus, comme le Homemotor Stage 6 qui n'avait jamais démarré, le Carbut 28 qui n'avait jamais vu l'essence avant aujourd'hui, et l'allumage PVL qui est enfin monté. Alors même s'il y en a certaines pièces qui avaient été montées il y a longtemps, c'est tout neuf, le moteur il va démarrer pour la première fois. En tout cas, j'espère. Je vais sortir la perceuse, puis on essaye. Ça va pas assez vite, je vais essayer avec l'autre perceuse. J'en reviens pas, il démarre. Ce que je vais faire, c'est qu'il y a un bruit métallique, je vais regarder ce que ça peut être. Bon alors, ce bruit métallique, il a l'air de venir de derrière le carter de kick. Peut-être que j'ai pas serré mon vario. Je me demande si c'est pas le rocher de kick qui gratte sur le variateur. Oh mon dieu, j'avais pas serré mon vario. Ok, on va juste le serrer comme ça et on va essayer. Ah, oh, ça fait du bien d'entendre ça. Nickel. Super. Le scooter fonctionne et ça tombe très bien parce que demain j'ai mon avion pour New York. Donc la prochaine fois que je reviens en France, je le règle, je le rôde et évidemment je vais faire un tour avec. Si vous voulez voir ça ainsi que tous les autres projets en France comme aux états unis vous devriez vraiment considérer vous abonner à la chaîne, activer vos notifications. De cette façon, vous savez quand je poste la prochaine vidéo. Si vous aimez cette vidéo-là, aimez la vidéo, ça m'aide énormément. Je vous vois sur la prochaine et en attendant, continuez à bricoler. Je vais le démarrer une fois de plus avant de m'envoler.